ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർവിന്റെ ആ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാർവിൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ തിയറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് അല്ലെ അതിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിരുന്നു ആളെന്ന് ട്രിപ്പ് അല്ല ഒരു വോയേജ് ഒരു ഷിപ്പ് വോയേജ് ആൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഐലൻഡ് ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ഏതായിരുന്നു ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡ് ഇവിടേക്കാണ് ഡാർവിൻ ആളുടെ ആ ഒരു ഷിപ്പ് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഡാർ ഹി ഒബ്സേർവ് ഡൻ അമേസിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആ ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡിൽ ആൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് കാണാനിടയായി ഓക്കെ അപ്പോ കഥ ഇവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തും ഇതൊരു കഥ പോലെ കേട്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഗാലപാഗോ സൈലന്റ് എത്തി അദ്ദേഹം ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് എന്ത് ഫിഞ്ചസ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വിളിച്ചു ഓക്കെ അന്ന് ഡാർവിൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്സ് അതായത് ചെറിയ ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡ്സിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടു പിന്നീട് അതിനെ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അത് പിന്നീടാണ് വിളിച്ചത് അന്ന് അതിന്റെ പേര് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരു സെയിം ഐലൻഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ പല ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഞ്ചസിന്റെ ആളുകൾ കണ്ടു അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഈ പിക്ചർ ഈ നാല് പിക്ചേഴ്സ് നാല് തരം ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ആ ബീക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ബീക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു കുക്ക് പോലെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക വൺ ടു അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് ബീക്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിന്റെ ലെങ്ത് അതിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഡാർവിനും ശ്രദ്ധിച്ചത് All the varieties he conjectured evolved on the island itself. That is, all of them are different things. All of them are different things. All of them are different things. That is, all of them are different things. All of them are different things. But, all of them are different things. All of them are different things. They 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 are different things. ആള് പഠിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ ആ സെയിം ഐലൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ നാല് പേരും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീക്ക് സൈസോട് കൂടിയ ഫിഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകളായിട്ട് അവര് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ആര് കണ്ടെത്തിയത് ഡാർവിൻ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ആരായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെ ഫിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീ ഡേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഞ്ച് ആയിരുന്നു അതായത് വിത്തുകൾ കഴിക്കാനായിട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫിഞ്ച് മാത്രമായിരുന്നു തുടക്കത്തിലുള്ള ഫിഞ്ച് ഇനി മെനി അതർ ഫോംസ് വിത്ത് ഓൾട്ടേർഡ് ബീക്സ് എറോസ് എനേബിളിംഗ് ദം ടു ബിക്കം ഇൻസെക്ടീവ് ഓറസ് വെജിറ്റേറിയൻ ഫിഞ്ചസ് അതായത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ആദ്യത്തെ സീഡ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഞ്ച് എന്ത് മാറിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ബീക്കിൽ ഓരോ വേരിയേഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇൻസെക്ട്സിനെ കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ ബീക്കുള്ള ഫിഞ്ചസുകൾ വെജിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ഫിഞ്ചസ് ബീക്കുള്ള ഫിഞ്ചസുകൾ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഫിഞ്ചസുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വേംസുകൾ കഴിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഇൻസെക്ട്സുകൾ കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുന്ന ഫിഞ്ചസുകളായിട്ട് ഇവർ ഇവോൾവ് ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ ഇവർ എല്ലാവരും പോലെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും സീഡ് മാത്രം കഴിക്കാം പക്ഷെ പിന്നീട് ഗ്രാജുവലി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു അതിനെയാണ് ഡാർവിൻ സ്നേഹത്തോടെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അതായത് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് തുടക്കത്തിൽ സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് മാറി ഇൻ
ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഭംഗിയിൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു ആ ഗാല പാഗോസ് ഐലൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ടോട്ടലും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഐലൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം വൺ സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സീഡ് കഴിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫിഞ്ചസും സീഡ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഫിഞ്ചസുകൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സീഡൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അതേ ഇലയിൽ തന്നെ വേറെയും കുറെ ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ അവർ കാണാണ് അതായത് ചിലവർ നോക്കിയപ്പോൾ ട്രീ കണ്ടു അപ്പോ ചിലവർ ട്രീയിൽ ഇൻസെക്സിനെ കണ്ടു ആ ഇൻസെക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭക്ഷണം ആക്കാനായിട്ട് അവർ പോയി ചിലവർ നോക്കിയപ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് കാണുന്നു ചിലവർ നോക്കിയപ്പോ വെജിറ്റബിൾസ് കാണുന്നു ഓക്കെ ചിലർ സീഡ് തന്നെ കാണുന്നു അപ്പോ ഒരേ ഐലൻഡിൽ തന്നെ പല പല അൺഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ അവർ കാണുകയാണ് അതായത് എല്ലാവരും ഈ സീഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാതെ അവർ നോക്കിയപ്പോ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ട്രീസ് കാണുന്ന ഇൻസെക്ട്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതൊന്നും ആരും തന്നെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റുകളിലൊന്നും ആരും തന്നെ താമസിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫിഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സീഡ് മാത്രം കഴിച്ചിരുന്ന ഫിഞ്ചസുകൾ വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഫിഞ്ച് മാത്രം സോറി സീഡ് മാത്രം കഴിച്ചിരുന്ന ഫിഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ഇവര് ഓക്കെ അവര് പിന്നീട് അൺഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ കാണുന്നു അപ്പൊ അവിടേക്കൊക്കെ അവര് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോവാണ് പിന്നെ അവര് ആ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റിലെ ഫുഡ് ആയിട്ടതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബീക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി അവരതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അങ്ങനെ 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 തുടക്കത്തിൽ സീഡേറ്റിംഗ് മാത്രം ആയിരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിഞ്ചസ് പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ആയി മാറി പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ആയി ഇൻസെക്ട്സിനെ കഴിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ആയി ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് കാരണം എന്താ അതിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് ഫുഡ് മാറാൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ബീക്കിന്റെ സൈസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് അവർ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകളായി മാറുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ വോയിസ് ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരേ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെ സെയിം ഐലൻഡ് അതാണ് ഞാൻ ഈ സെയിം സ്ക്വയറിനുള്ളിലെല്ലാം വരച്ച് കാണിച്ചത് ദേ വെർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ പോയിന്റ് അതെ അവരൊരു ഒരേ സെയിം പോയിന്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സീഡ് കിട്ടി പക്ഷെ ലിറ്ററലി എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് അവർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു ടു അതർ ഏരിയസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി അതായത് ടു അതർ ഏരിയസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വേറെ ഹാബിറ്റാറ്റുകളിലേക്ക് അവർ നീങ്ങി ചിലർ ട്രീസിന് അടുത്ത് പോയി ചിലർ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പോയി ചിലർ ഇൻസെക്ട്സിനെ കഴിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് അവർ നീങ്ങി അങ്ങനെ നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് വഴി അവരുടെ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകൾ സെയിം ഗാലപ്പാഗോ സൈലൻഡിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫിഞ്ചസുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതാ പറയാ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാൾസൂപ്പിയൽസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എ നമ്പർ ഓഫ് മാൾസൂപ്പിയൽസ് ഈച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി അതർ ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദൻ ആൻസിസ്റ്റൽ സ്റ്റോക്ക് 
ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ മാഴ്സൂപ്പിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരേ സെയിം ആൻസിസ്റ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പല ഡിഫറെന്റ് ലുക്കിലുള്ള മാഴ്സൂപ്പിയൽസ് ആയി മാറി കാരണം അവർ ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് അവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആയി മാറി ഡിഫറെന്റ് മാഴ്സൂപ്പിയൽസ് ആയി മാറി ഡിഫറെന്റ് ലുക്കിംഗ് മാഴ്സൂപ്പിയൽസ് ആയി മാറി അതും സെയിം കോണ്ടിനെന്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഐലൻഡ് കോണ്ടിനെന്റ് ഓക്കെ സോ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ മോർ ദാൻ വൺ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഒന്നിലധികം അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പേർഡ് ടു ഹാവ് ഒക്കേഡ് ഇൻ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റസ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെയിം ഐലൻഡിലെ ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റസിലേക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് വൺ കെൻ കോൾ ദിസ് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതായത് എങ്ങനെയാ പറയാ ഇതൊരു ഐലൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച കാണിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതില് ഇവിടെ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെയും ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നിലധികം അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻസ് ഒരേ ഐലൻഡ് ഒരേ കോണ്ടിനെന്റിലെ ഐലൻഡിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലേക്ക് ചേക്കേറി അവര് ഇവല്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഒരേ സെയിം ഐലൻഡിൽ ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സുകളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ സ്ട്രക്ചറോട് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഒരേ അഡാപ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരേ പോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നതാണ് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവരിവിടെ പറയുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൻ മോർ ദാൻ വൺ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അപ്പിയർ ടു ഹാവ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ representing different habitats one can call this convergent evolution ennaan ore island il nenna onnilidhigam adaptive radiations nadannittundengil aa evolution e nammal convergent evolution ennaan vilikkunnathu kaaranam ore island il nenna pala sthalangalil pala different aayittulla areas il kadannirunna aalukal ore ore habitat tappi 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 avaru widely distribute aavana അവിടങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവര് വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസുകളായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം പല സമയത്തും അവരെന്താണ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷീസുകളായിട്ട് മാറുന്ന മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ അതായത് സ്ട്രക്ചറലി വലിയ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവര് സെയിം പോലെ ആയിട്ട് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻസ് നടക്കുന്നതിന്റെ ബലമായിട്ടാണ് കൺവേർജൻറ്റ് ഇവലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് So, convergent evolution എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷന്റെ ബലാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നടന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവര് സെയിം ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണല്ലോ അവര് പല തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവര് ഒരേപോലത്തെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും കൺവേർജൻറ്റ് ഇവലൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് പ്ലാസിൻഡൽ മാമൽസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓൾസോ എക്സിബിറ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ഇവോൾവിങ് ഇൻ ടു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാസിൻഡൽ മാമൽസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി സിമിലർ ടു എ കറസ്പോണ്ടിങ് മാൾസോപ്പിയൻസ് എക്സാമ്പിൾ പ്ലേസിൻഡൽ വൂൾഫ് ആൻഡ് ടാസ്മാനിയൻ വൂൾഫ് മാൾസോപ്പിയൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാമൽസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലേസെന്റൽ മാമൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാഴ്സൂപ്പിയൽസും അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ കോണ്ടിനന്റിൽ താമസിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഒരേ കോണ്ടിനന്റിൽ തന്നെ പല ഡി
അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവര് പറയുന്നത് പ്ലേസെന്റൽ വൂൾഫ് ആൻഡ് ടാസ്മാനിയൻ വൂൾഫ് മാൾസൂപ്പിയൽ ആണ് പക്ഷെ ഒരേ ഐലൻഡിലാണ് എന്നാൽ കൺവേർജൻ ഇവല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോ ഒരു മോള് അത് ഒരു പ്ലേസെന്റൽ മാമൽ ആണ് അതൊരു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാൾസൂപ്പിയൽ അത് മാൾസൂപ്പിയൽ മോൾ ഇവ രണ്ടുപേരും കൺവേർജൻ ഇവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവാണ് ആൻഡ് ഈറ്റർ ഇതും ഒരു ആൻഡ് ഈറ്റർ തന്നെയാണ് നം ബാറ്റ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താ ഒന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാൾസൂപ്പിയൽസ് ആണ് ഒന്ന് പ്ലേസ്മെന്റൽ മാമൽസ് ആണ് ആൻഡ് മൗസ് മാൾസൂപ്പിയൽ ഓക്കെ ലെമ പോർട്ടഡ് കസ്റ്റ് ഫ്ലൈങ് സ്ക്യൂറൽ ഫ്ലൈങ് ഫിലാൻസ് ബോബ് കാറ്റ് ടസ്മാനിയൻ ടൈഗർ കാറ്റ് ആൻഡ് വൂൾഫ് ആൻഡ് ടസ്മാനിയൻ വൂൾഫ് ഇത് കൺവേർജൻ ഇവല്യൂഷനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ ഐലൻഡിൽ തന്നെ ഉള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ മാൾസൂപ്പിയൽസ് അവരുടെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നടത്തുന്നു പ്ലേസെന്റൽ മാമൽസ് അവര് വേറൊരു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നടത്തുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻസ് തമ്മിൽ കൺവേർജ് ചെയ്തപ്പോ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു ഹാ സിമിലാരിറ്റികൾ വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നിലധികം അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഒരേ സെയിം ഐലൻഡിൽ തന്നെ നടന്നപ്പോ ഉണ്ടായതാണ് ആ നടന്ന ഒരു കൺവേർജൻ ഇവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റൻഡൽ പാമൽസുകളും ഓസ്ട്രേലിയൻ മാൾസൂപ്പിയൽസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയാണോ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു പിക്ചറും കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മാൾസൂപ്പിയൽസ് നടത്തുന്ന റേഡിയേഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള എല്ലാ മാൾസൂപ്പിയൽ പാമൽസും എങ്ങനെ എങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകളായി മാറി ഡിഫറെന്റ് മാൾസൂപ്പിയൽ മാമൽസ് ആയി മാറി ആൻഡ് ഈറ്റേഴ്സ് ആയി റാറ്റ് മാൾസൂപ്പിയൽ റാറ്റ് ടൈഗർ ക്യാറ്റ് മാൾസൂപ്പിയൽ മോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് മാൾസൂപ്പിയൽ മാമൽസുകളായിട്ട് ഇതിൽ മാറുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റെഡീഷൻ കൂടി അപ്പത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇത് പ്ലേസ്മെന്റൽ മാമൽസുകളുടെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടി കൺവേർ ചെയ്ത് കൺവേർ ചെയ്ത് എത്തുന്നു അതാണ് കൺവേർജൻ ഇവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കാണുന്ന സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്